Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von 5 auf einen Streich. Wir haben heute den 21. Februar 2014. In einer letzten Folge bin ich ja schon einmal auf alternative DNS-Server eingegangen. Heute zeige ich euch zwei Programme, mit denen ihr die optimale Lösung für euch finden könnt. Und zwar zwei Programme, die euer aktuelles DNS-Setup überprüft, ein Benchmark erstellt, wie schnell eure Domain-Adressen in IP-Adressen umgewandelt werden und dann anhand eures Internetstandortes Vorschläge macht, welcher DNS-Server für euch bessere und schnellere Ergebnisse liefern würde. Als erstes habe ich den DNS Benchmark. Das Ganze läuft unter Windows, aber auch unter Linux über Wine. Insgesamt vergleicht das Programm 200 unterschiedliche DNS Name Server mit eurem aktuellen Setup. Dann habe ich noch Namebench für euch. Das ist eine Open Source Lösung und läuft unter Mac OS X, Windows und Linux. Auch hier werden wieder unzählige DNS Server verglichen und am Schluss bekommt ihr eine schöne Liste, welche der DNS DNS-Server für euch geeignet sind. Das ist ja schön, wenn man jetzt diese alternativen DNS-Server hat, nur wie richtet man das Ganze ein? Dafür habe ich in den Notizen einige Links für euch hinterlegt. Jetzt dreht sich alles um virtuelle Welten. Technologisch scheint es ja monatlich neue Entwicklungen zu geben. Angefangen mit der Oculus Rift, mit der VR-Brille und dann viele kleine Entwicklungen um diese Brille herum, um den Einstieg in die virtuelle Welt noch überzeugender zu machen. Heute habe ich den Cyberith Virtualizer für euch, eine Konstruktion, mit der ihr euch in den virtuellen Welten setzen könnt und die Möglichkeit habt, euch frei zu bewegen. Auch wenn die Konstruktion sehr interessant ist und neue Möglichkeiten eröffnet, bin ich mir ziemlich sicher, dass man sehr viel Verständnis von Familie und Bekannten braucht. Würdest du dir so eine Konstruktion in dein Zimmer oder ins Wohnzimmer stellen? Als nächstes habe ich einen Game-Tipp für euch und zwar erscheint Rayman Legends für die Xbox One und die Playstation 4. Letzte Woche wurde über Office Online noch spekuliert, gestern ist es online gegangen. Mit jedem Microsoft Account ist Word Online, Excel Online, PowerPoint Online und OneNote Online frei nutzbar. Dateien werden direkt auf OneDrive gespeichert und können mit anderen frei geteilt werden. Mal sehen, wie sich die Google Docs Alternative über die kommenden Wochen schlägt. Der erste Eindruck kann auf jeden Fall schon überzeugen. Und zum Abschluss habe ich einen Musiktipp. Und zwar erscheint heute das fünfte Studioalbum der Söhne Mannheims Elysion. Das waren die Sendungen für diese Woche. Über das Wochenende gönne ich mir eine kleine Pause und dann hören wir uns pünktlich zum Start der nächsten Woche. Abo nicht vergessen. Tschüss.